L'ospedale San Cataldo non può nascere come un distretto sanitario qualsiasi, ma deve avere una visione da grande e ambizioso polo universitario. Ad affermarlo il vicepresidente della Quinta Commissione Consigliare, Antonio Paolo Scalera, in visita al cantiere del San Cataldo, accompagnato dal dirigente, l'ingegner Paolo Moschettini dell'area tecnica, e dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto, l'ingegner Luigi De Filippis. Antonio Paolo Scalera ha dichiarato «Mi sono riservato di illustrare tutte le criticità e le anomalie riscontrate durante il lungo e interessante sopralluogo in una prossima conferenza stampa che terrò a Bari. Il San Cataldo, ha concluso Scalera, può e deve diventare un grande punto di riferimento per tutta la sanità, non solo di Terra Ionica, ma dell'intero mezzogiorno, ma va riempito di eccellenze». Dal loro canto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia e l'onorevole Vito De Palma, massimi dirigenti del partito di Forza Italia, hanno visitato assieme a una delegazione di amministratori del versante occidentale della provincia di Taranto una visita ispettiva nel presidio ospedaliero occidentale di Castellaneta, la visita è rientrata nell'ambito dell'iniziativa del partito Operazione Sanità per verificare le condizioni di lavoro degli operatori e la qualità del servizio reso ai cittadini. Nelle loro dichiarazioni dopo la visita hanno messo in evidenza le gravi criticità rappresentate dall'ormai cronica carenza di personale. Una sanità, hanno detto De Palma e Di Cuia, assolutamente insufficiente. Un caso su tutti, il reparto di terapia intensiva a Castellaneta, completato ma non utilizzato perché non ci sono né medici né infermieri. Di qui l'appello al Presidente della Regione Puglia, Emiliano.